Hola amigos, welcome to my channel. Soy Ruth, presento clases de español. Normalmente presento uh, un curso that's based on el libro Pasos and I've done six units of that so far, so we're moving on to unit seven in production now. Um, pero hoy quiero hablar de otra cosa because people are always asking, what should I read in Espanol? Uh, have you got any suggestions? Well, um, I like non-fiction books and uh, you might know of the app Blinkist. Blinkist doesn't give you the option to listen to or read the little summaries in Espanol, en Espanol, but there is an app that does. It's called 12 Min, so one, two, M-I-N and uh, you can download it from the link. I want to show that to you today. Um, so there's my little 12 min um, icon and then it comes on to a free book. So there's a free book every day. Um, up here in the corner, I've got my settings. So on my settings, we can scroll down and I've got, you can see, lenguaje español. So that lenguaje, Lenguaje del Contenido, and then I've chosen Espanol. It's great. When you're listening or reading uh, un libro en Espanol, recomiendo que tu, you put your focus on the bits that you understand. I used to do this when I was starting to learn Espanol. I would read books and I would copy out the bits that I could understand and I would have books full of stuff that I could understand. I think that's the way to go. What I've done for you today is <laughs> a summary of a summary. So as you watch, you're going to hear me explain words as well as los conceptos and then if you would like to go on and download the app, I think it's a great idea. One libro gratis every day, um, that's probably enough, or you can subscribe. If you would like me to create more of these little summaries um, that can help you to access los libros de 12 min, then please let me know or if not me, then maybe I could write for another content provider, which would be wonderful for me. Okay, let's get into it. I hope you like it. Ideas que pegan. Pegar means to stick. Ideas que pegan is un libro by two brothers, dos hermanos, que se llaman Chip y Dan Heath. Explicar means to explain. En el libro Ideas que pegan, los hermanos explican los principales conceptos, conceptos that you can follow, para que tú puedas comunicar tus ideas so that they will stick. Los hermanos give you una serie de técnicas prácticas que yo quiero resumir. I want to summarize para ustedes hoy. Now, I've used a great little app for this today and you can download it yourself from a link in the description. Se llama 12min, so 12min, and it gives you insights from best-selling non-fiction books. You can listen to them or you can read them and the best thing is you can choose Español for the language. You get one book a day for free gratis, or you can choose any libro from their library for a subscription fee. What I'm doing is bridging the gap between learners and fluent Spanish speakers. So I will use mucho español and I will explain and translate mucho del texto. And I hope that makes it just difficult enough to challenge and just easy enough to entender. Comenzamos. Ideas que pegan, a book by Chip y Dan Heath. Diferencias en la percepción. Let's start con un par de palabras. 
maldición means curse. You might hear echoes of the word malo, bad, and decir to say in there, maldición. Sleeping Beauty's godmother turned up at la fiesta de su bautizo, her baptism, su ba- bautizo, and put una maldición on the infant. ¿Recuerdas la historia? Bien. The second word is conocimiento, which means knowledge. Conocer is to know, conocido or conocida means known. In Inglés we have the word recognize, recognize. Conocer and conocimiento all have the same Latin root as recognize. La maldición del conocimiento. Cuando una persona quiere comunicar una idea, she has más información que las personas que la escuchan. It occurs, ocurre, si una persona beats el ritmo de una canción conocida, a well-known song, y la otra persona intenta, tries, to guess qué canción es. Although it seems muy obvio para la persona que conoce la canción, es muy difícil para la persona que no conoce la canción. La maldición del conocimiento can make la comunicación de ideas muy difícil también. So what can we do en nuestra comunicación para que nuestras ideas se pegan. 1. Si tú quieres que tus ideas sean contagiosas, el primer paso es reducirlas al punto central. Comienza means commence or start, right? Comienza con la información más importante primero. La parte esencial de un mensaje es compacta, como un eslogan that makes los objetivos muy claros. Un mensaje, that's a message, un mensaje que resulta fácil o easy for your audience to understand. Entender es un mensaje que pega. Do you agree? ¿Estás de acuerdo? 2. Cuando tú quieres comunicar una idea, el primer paso is to get the attention. Conseguir la atención. Conseguir is an interesting word. Con means with. Seguir means to follow, put them together, conseguir, and that has many meanings, including get. Es interesante. Conseguir la atención es el primer paso, y el segundo es mantenerla. Inesperado means unexpected. Sorprender means to surprise. Sacar a las personas de su zona de confort means to take people out of their comfort zone. Para mantener la atención de las personas, you can sacarlas de su zona de confort, sorprendiéndolas con algo inesperado. When you get una sorpresa, it triggers La curiosidad. Intentar means to try. I like that. If it is your intention, you try, intentas. Comunica un mensaje de forma inesperada. Switches on el cerebro. Y hace que la persona con quien intentas comunicar asimilará mejor la idea. 3. 
while we are hablando de ideas que pegan, an important word is recordar. Recordar means to remember. It's kind of a cognate because if you record or make a record of something, you remember it. Las ideas concretas son fáciles, easy, de ser recordadas. ¿Qué es una idea concreta? Bueno, let me give you una idea concreta y una idea general. Una bicicleta es concreta y la justicia es general. Now, what about una personalidad? ¿Es una personalidad una idea concreta o general? Es general. ¿Estás de acuerdo? To give is dar. Es útil dar ejemplos o usar imágenes descriptivas para transmitir una idea. Las ideas concretas, visualmente descriptivas, son más fáciles de entender and that's why they stick en la mente. 4. Now, how would you say so that your idea sticks en español? Para qué is so that. Your idea is tu idea. Sticks is pegue. Para qué tu idea pegue. This next point is about belief. And to believe is creer. See if you can understand this next sentence then. Para que tu idea pegue, es necesario que crean en ella. ¿Entiendes? When you're reading Espanol or listening to Espanol, always focus on what you do understand. Un testigo is a witness. Una especialista is a specialist. Una especialista puede ser, can be, anyone who is una autoridad in the matter, en el asunto. It could even be la persona con quien hablas. Lo único que necesitas es confirmar tu historia o tu idea con la opinión de esa segunda persona. 5. También means also. Es una de mis favorite words. También. Las ideas que pegan también son emocionales. Cuando el mensaje apela directamente a las emociones, resulta más probable que tu audiencia will remember it que tu audiencia lo recordará. Entonces, so, if you can, conecta tus ideas con historias de life, death, sufrimiento, and joy. It will help que la idea realmente entre en el cerebro de tu audiencia. 6. Un consejo is a piece of advice. It sounds a bit like counsel, doesn't it? Un consejo. El consejo final en este libro es, if you want your idea to stick, las ideas que pegan cuentan historias. They tell stories. Un héroe débil, a weak hero. Un héroe débil que supera una adversidad. Una persona que supera una barrera de clase, raza o religiosa. ¿Entiendes? A story of overcoming, superar este tipo de barrera. O 
una historia de una persona que percibe algo, per, who perceives something, que percibe algo completamente nuevo y genial. If you can contar este tipo de historia to support tu idea, la idea se pegará en la mente de la persona con quien hablas. Ahora, fijarse means to pay attention, to notice, to fix. So, if your ideas are capable of lodging in someone's head, you could say it like this en español. Tus ideas sean capaces de fijarse en la cabeza de personas. Para ser un comunicador efectivo, es necesario que tus ideas sean capaces de fijarse en la cabeza de personas. Para realizar esto, seguir los consejos de este libro. 1. Comienza con la idea en la forma más simple, más fácil de entender. 2. Sorprende la audiencia. 3. Habla de la idea en términos concretos. 4. Make the idea credible, creíble, backing it up con la opinión de una segunda persona. 5. Incluye emociones. 6. Usa historias para ilustrar tu idea. Sigue estos consejos y las personas recordarán tus ideas. I hope I've made este resumen accessible and that it's been una oportunidad for you to aprender un poco más de español. If you want to hear or read the full 12 min, 1, 2, M, I, N, resumen de este libro, you can subscribe to 12 min by following the link I provide and looking up Ideas que pegan por Chip y Dan Heath. En mi opinión, listening and reading is a great way to make progress. Focus on what you understand and celebrate that. It will be una sorpresa how quickly you can conseguir real fluency en español. Claro, you don't have to subscribe. You are perfectamente welcome to keep listening to this channel, Spanglish Fantastico. Follow the channel on YouTube. Uh, look for my books such as Spanglish Fantastico and Jokes to Help You Learn Spanish. And you are also welcome to have a look at 12 Min and just enjoy the, the free book every day. I hope that's been a good introduction for you and muchas gracias por su compañía conmigo hoy. Hasta la próxima. Adiós. Mm -hmm.